ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கான அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டிசம்பர் ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கான பிடிஎஃப் ஃபைல் வேணும்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிங்க டெலகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ ஹைப் பண்ணி விடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விச் ஆர்கனைசேஷன் செலிப்ரேட்டட் இட்ஸ் எயிட்டியத் ஃபவுண்டேஷன் டே ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தி ஆறு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று எந்த அமைப்பு தன்னுடைய எண்பதாவது நிறுவன தினத்தை கொண்டாடியது ஆன்சர் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்ஓ இருபத்தி ஆறு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று தன்னுடைய எண்பதாவது நிறுவன தினத்தை கொண்டாடியிருக்காங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை இது வந்து இருபத்தி ஆறு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் கையெழுத்து ஆனதுனால இந்த நாள் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இதன் முக்கிய நோக்கம் ஐநா நிறுவதன் முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா உலகில் அமைதியை பேணுதல் சர்வதேச ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் இதுதான் வந்து ஐநா நிறுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணங்கள் அடுத்த வீணா பாருங்கள் ஹோ மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வொகேசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவ் பீன் மேண்டேட்டட் அகெயின் ஃபார் என்ட்ரி இன் டு த ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் நீதித்துறை பணியில் சேருவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் அனுபவம் மீண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் மூன்று ஆண்டுகள் சிவில் நீதிபதி மற்றும் ஜூனியர் பிரிவு போன்ற தொடக்க நிலை பதிவுகளுக்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பயிற்சி தேவைன்னு தீர்ப்பை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மே இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்த வினா பாருங்க வாட் இஸ் த கெமிக்கல் சிம்பிள் ஆஃப் லெட் லெட்டின் வேதியல் குறியீடு என்ன ஆன்சர் வந்து பிபி லெட்டை வந்து இஎம்னு சொல்லப்படுது இயத்திற்கான வேதியல் குறியீடு பிபி இந்த சின்னம் வந்து லத்தீன் வார்த்தையான பிளம்மம்ங்கிறதுலேருந்து பெறப்பட்டிருக்கு பிளம்மம் என்ற சொல்லுக்கு வந்து இஎம் என்று பொருள் அடுத்த வினா பாருங்க வென் ஏ மூவிங் வெஹிக்கல் ஸ்டாப் சடன்லி த பர்சன் சிட்டிங் இன் லீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு விச் ஆஃப் த நியூட்டன்ஸ் லா ஓடும் வாகனம் திடீரென நிற்கும்போது அதில் அமர்ந்திருப்பவர் முன்னோக்கி சாகிறார் இது நியூட்டனின் எந்த விதியின் காரணமாக நிகழ்கிறது ஒரு வாகனம் வந்து நகரும்போது அதில் அமர்ந்திருப்பவரோட உடலும் வாகனத்துடன் சேர்ந்து இயக்க நிலையில் இருக்குது அந்த வாகனம் வந்து திடீர்னு நிறுத்தப்படும் போது உடலோட கீழ்ப்பகுதி வந்து வாகனத்துடன் சேர்ந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருது உடலோட மேற்பகுதி என்ன பண்ணுதுன்னா நிலைமம் அதாவது இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் காரணமாக அதே திசையில் நகர முற்படுது இதை விளைவாக தான் வந்து பயணி வந்து முன்னோக்கி வந்து சாய்ந்து கொள்கிறாங்க நியூட்டனோட முதல் விதி என்ன சொல்கிறோன்னா அது நிலைம விதின்னு சொல்லப்படுது அதாவது இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன்னு சொல்லப்படுது இது ஒரு பொருள் மீது வெளிப்புற விசை செயல்படாத வரை அது வந்து தன்னுடைய ஓய்வு நிலையிலே அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடரும்னு சொல்லப்படுது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்லாக தான் இதுக்கான காரணம் நியூட்டனின் முதல் விதி அடுத்தது பாருங்கள் விச் டீம் வாஸ் அவார்டட் த லாரியஸ் வேர்ல்ட் டீம் ஆஃப் த இயர் At 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards held in April. April 2025, Laureus World Sports Awards இந்த லாரியஸ் உலக விளையாட்டு விருதுகள் வந்து பெரும்பாலும் விளையாட்டுத்துறையோட ஆஸ்கார் விருதுன்னு சொல்லப்படுது இது எப்போ நிறுவப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறுவப்பட்டது இதோட முதல் விருது வழங்கும் விழா வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் நடைபெற்றது இந்த முதல் விருது வழங்கும் விழாவில் நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் வந்து உரையாற்றியிருப்பாங்க நோக்கம் என்னென்னா இந்த விருதுகள் வந்து முந்தைய ஆண்டில் சிறந்த மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் விளையாட்டு வெற்றிகளை பெற்ற தனி நபர்களையும் அணிகளையும் கௌரவிப்பது தான் இதோட நோக்கம் முக்கியமான வெற்றியாளர்கள் மற்றும் சாதனைகள் பார்க்கலாம் அதிக விருதுகள் வென்றவர்கள் ஆண்களில் அதிகமான விருதுகள் வென்றவங்க யாருன்னு பார்க்குறோம் ஸ்விஸ் டென்னிஸ் வீரரான ரோஜர் ஃபெடரரும் செர்பியா டென்னிஸ் வீரரான நோவாக் ஜோகோவிச்சும் அதிகபட்சமாக ஐந்து விருதுகள் வந்து பெற்றிருக்காங்க ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் பிரிவில் ஐந்து முறை உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் விருதுகள் கிடை
இவர் வந்து பேட்மிண்டன் வீரர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான கம்பேக் ஆஃப் த இயர் பெற்று இவர் தான் முதல் வெற்றியாளர் கிரிக்கெட்டில் வந்து இந்திய கிரிக்கெட் ஜாமான் சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ரெண்டாயிரம்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு தருணம் லாரியஸ் போச்சிங் மூமெண்ட் அவார்டு விருதை வந்து பெஞ்சிருக்காங்க அணி விளையாட்டு வீரர்களால் சாதனை படைத்தது யாருன்னா அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த கால்பந்து வீரரான லியோனல் மெஸ்ஸி வந்து அணி விளையாட்டிலிருந்து ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருதை வென்ற ஒரே தடகள வீரர் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஃபார் விச் ஆஃப் ஹிஸ் நாவல்ஸ் ஹேஸ் டேவிட் சாலே அவார்டட் த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புக்கர் ப்ரைஸ் டேவிட் சாலே தன்னுடைய எந்த நாவலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் புக்கர் பரிசை பெற்றுள்ளார் டேவிட் சாலையோட ஃப்ளஷ் நாவலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாவல் இந்த நாவல் வந்து ஹங்கேரியிலிருந்து லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்த ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை பயணத்தையும் பணம் மற்றும் அதிகாரத்தின் மூலம் அவன் பெரும் சமூக அந்தஸ்தையும் பற்றிய கதை இது இந்த நாவல் வந்து நவம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஆன்சர் வந்து ஃப்ளஷ் அதே வந்து டேவிட் சாலையோட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆல் தட் மேனர்ஸ் இந்த நாவலுக்காக புக்கர் பரிசு பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தாங்க அடுத்த வினா விச் ஸ்டேட் ஹோஸ்டட் த கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் எடிஷன் கேலோ இந்தியா இளைஞர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தின் ஏழாவது பதிப்பு எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏழாவது பதிப்பான கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் வந்து பீகார் மாநிலத்தில் நடைபெற்றது ஆன்சர் வந்து பீகார் இந்த விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து மே நான்கு முதல் மே பதினைந்து வரை பாட்னா ராஜ்கீர் கயா பாகல்பூர் பெகுசராய் போன்ற ஐந்து நகரங்களிலும் புது டெல்லியிலும் நடத்தப்பட்டிருக்கு ஆன்சர் வந்து பீகார் அடுத்தது ஹூ ஆன் த கோல்டு மெடல் இன் த விமென்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் இன் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை பிரேக்கிங் ஹர் ஓன் ரெக்கார்ட் வித் எ டைம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ செகண்ட்ஸ் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் பெண்களுக்கான நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று இரண்டு வினாடிகளில் ஓடி தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் யார் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா மிஸ்ரா அவங்க பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் உத்தரகாண்டோட டேராடூனில் நடைபெற்ற முப்பத்தெட்டாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பெண்களுக்கான நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தன்னுடைய சொந்த சாதனை முறையடைத்து தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்காங்க இந்த போட்டியில் வந்து வித்யா ராம்ராஜ் வந்து வெள்ளி பதக்கத்தையும் தேவியானி பா ஜாலா வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான இந்திய பெண்களோட நானூறு மீட்டர் ஓட்டத்திற்கான சிறந்த நேரப்பதிவுகளில் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு வினாடிகள் முதல் இடத்துல இருக்குது ஆன்சர் என்ன ஐஸ்வர்யா மிஸ்ரா தன்னுடைய சொந்த சாதனை முறியடைத்து தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்காங்க அடுத்த வினா இன் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் பிளேயர் அச்சீவ் த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பால் மேட்ச் வின்ஸ் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் எந்த வீரர் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற சாதனையை அடைந்தார் ஆன்சர் வந்து கிறிஸ்டினோ ரொனால்டோ பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் போர்ச்சுகல் வீரர் கிறிஸ்டினோ ரொனால்டோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சர்வதேச வெற்றிகளை பெற்று சர்வதேச கார்பந்து வரலாற்றில் அதிக வெற்றிகளை பெற்ற வீரருங்கிற கின்னஸ் உலக சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்காரு இவர் வந்து ஸ்பெயின் வீரர் செர்ஜியா ராமோஸோட நூற்றி முப்பத்தி ஓரு வெற்றிகள்ங்கிற முந்தைய சாதனையை முறியடித்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வெற்றிகளில் கிறிஸ்டினோ ரொனால்டோ பெற்றிருக்காங்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவோட சாதனைகள் என்னென்னா அதிக சர்வதேச கோல்கள் அடிச்சிருக்காங்க சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்தவருங்கிற உலக சாதனை ரொனால்டோவிட்ட இருக்குது அவர் வந்து போர்ச்சுகல் அணிக்காக இதுவரை வந்து நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கோல்களை அடிச்சிருக்காங்க ஆடவர் சர்வதேச கால்பந்தில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் வந்து இவர் தான் இரநூத்தி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் பங்கு பெற்றிருக்காங்க யூரோ கோப்பை வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் போர்ச்சுக்கல் அணி முதல் முறையாக யூஇஎஃப்ஏங்கிற ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து வெல்ல முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர் யாருனா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து நிலவரப்படியே ரொனால்டோ தன்னுடைய தொழிற்முறை வாழ்க்கையில் தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோல்களை அடிச்சிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் எந்த வீரர் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற சாதனை அடைந்தார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அடுத்த வினா ஃபார் ஹவு லாங் வாஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் சைன் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட்
ரஷ்யாவும் ஈரானும் ஜனவரி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று மாஸ்கோவில் ஒரு விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திருக்காங்க இந்த ஒப்பந்தம் வந்து இருபது ஆண்டுகள் காலத்திற்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தில் அரசியல் பொருளாதாரம் எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் பிற துறைகளில் ஆழமான ஒத்துழைப்பை அடங்கும் அப்போ ஆன்சர் என்ன இருபது ஆண்டுகள் அடுத்த வினா ஹோ மெனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் வர் ஹானர்ட் வித் த பத்ம அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பத்ம விருதுகள் மூலம் எத்தனை நபர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டன நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பெருநர்களில் ஏழு பேருக்கு பத்ம விபூஷன் பத்தொன்பது நபருக்கு வந்து பத்ம பூஷன் நூற்றி பதிமூன்று பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஆன்சர் மொத்தமாக வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த வினா வாட் வாஸ் இந்தியாஸ் ரேங்க் இந்த கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் உணர்வுகள் குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இந்தியாவோட தரவரிசை என்ன இந்த குறியீடு வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் என்ற அரசு சாரா அமைப்பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் இந்தியா வந்து நூற்றி எண்பது நாடுகளில் தொண்ணூற்றி ஆறாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஊழல் மட்டத்தை வந்து ஜீரோங்கிறது அதிக ஊழல் முதல் நூறுங்கிறது என்ன ஊழல் இல்லாத வரையிலான அளவில் மதிப்பிடப்படுது டென்மார்க் வந்து தொண்ணூறு மதிப்பெண்களுடன் மிக குறைவான ஊழல் நிறைந்த நாடாக முதலிடத்தில் இருக்குது தென் சூடான் சோமாலியா மற்றும் வினிசுலா ஆகியவை மிக அதிக ஊழல் நிறைந்த நாடுகளாக கடைசி இடங்களில் இருக்குது இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா இந்தியாவோட இடம் ஆன்சர் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறாவது இடம் ஓகேங்களா மற்ற அண்டைய நாடுகளோட தரவரிசை எவ்வளோனா சீனா வந்து எழுபத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்குது இலங்கை வந்து நூற்றி இருபத்தி ஓராவது இடம் பாகிஸ்தான் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது இடம் வங்காளதேசம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் அடுத்த வினா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கான சூத்திரம் என்ன ஸ்மால் ஜி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் நியூட்டனோட ஈர்ப்பு விதியின்படி ஒரு கோலோட மேற்பரப்பில் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தோட ஜியோட மதிப்பு கோலின் நிறை மாஸ் மற்றும் அதன் ஆரம் ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் வந்து கோலோட நிறை ஆரம் அதை வந்து சார்ந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது டிஎம்ஆர்சி பார்ட்னர்டு வித் விச் ஐஐடி ஃபார் அண்டர் கிரவுண்ட் டனல்ஸ் டிஎம்ஆர்சி நிலத்தடி சுரங்கங்களுக்கு எந்த ஐஐடியுடன் கூட்டு சேர்ந்தது ஆன்சர் வந்து ஐஐடி டெல்லி டிஎம்ஆர்சி வந்து ஐஐடி டெல்லியோட அடித்தள கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் எஃப்ஐடிடி மற்றும் அடல் இன்குபேஷன் சென்டர் அடல் இன்குபேஷன் சென்டர் ஏஐசி ஆகியவற்றோட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டு இருக்கு இதோட நோக்கம் என்னென்னா நகர்ப்புற இயக்கம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான அதிநவீன தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வுகளை உருவாக்குவது இந்த கூட்டணி வந்து முக்கிய நோக்கம் டிஎம்ஆர்சி மற்றும் ஐஐடி பிஹெச்யூ அதாவது பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் இணைந்து சுரங்கப்பாதை மற்றும் சுரங்கப்பாதை பயிற்சி மையத்தில் ஒரு சிறப்பு மையத்தை வந்து நிறுவியிருக்காங்க இது சுரங்க தொழில்நுட்பத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஐஐடி டெல்லி அடுத்தது பை விச் மெத்தட் டஸ் பிளாஸ்மோடியம் ரீப்ரொடியூஸ் பிளாஸ்மோடியம் எந்த முறை மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் பல பிளவு பிளாஸ்மோடியம் வந்து மலேரியா நோயோட ஒட்டுணி பாரசைட்டு கருதப்படுது மனித உடலில் இனப்பெருக்கம் செய்து இது முக்கியமாக வந்து பல பிளவு மல்டிபிள் ஃபிஷன் எனப்படும் முறை மூலமாக பாலிலா இனப்பெருக்கம் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செய்வது அடுத்தது ஒர்க் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் அண்ட் சார்ஜஸ் ஃபைவ் கூலும் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க சார்ஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்முலா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை சார்ஜ் ஒர்க் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜூல் சார்ஜ் வந்து ஃபைவ் கோலும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுங்கிறது சரியான பதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸை அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த சேர்மன் ஆஃப் இஸ்ரோ இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பின் இஸ்ரோ தலைவராக யார் நியமிக்கப்பட்டார் டாக்டர் வி நாராயணன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி இஸ்ரோவோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க இஸ்ரோவோட பதினோராவது தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவர் வந்து எம் சோம்நாத்துக்கு பதிலாக இந்த பதவியை ஏற்றிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்போட தலைவர் வந்து டாக்டர் வி நாராயணன் அடுத்த கொஷின் விச் கேஸஸ் ஃபில்ட் இன் சிப்ஸ் பேக்கெட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் ரான்சி
இது வந்து சிப்ஸ்களோட சுவை மற்றும் வாசனை மாறி அதை வந்து சாப்பிட தகுதி அற்றவதாக மாற்றிடுது அதுவே அதில் வந்து நைட்ரிஷன் வாயு வந்து இருக்கும்போது நைட்ரிஷன் வாயு ஒரு மந்த வாயு இது வந்து சாதாரண சூழ்நிலைகளில் இது வந்து மற்ற பொருள்களோடு எளிதில் வேதியல் வினை புரிவதில்லை அதனால் சிப்ஸ் பேட்டு பேக்கெட்களை வந்து என்ன வாயு வந்து நிரப்படுதுன்னா நைட்ரிஷன் கேஸை ஆன்சர் வந்து நைட்ரிஷன் கேஸுங்கிறது சரியான பதில் இந்த வீடியோவில் பார்த்த எல்லா கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப